ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு தமிழ் மித்ரன் சினிமாவில் தான் விசால் ஹீரோ அப்படின்னு நிஜத்தில் வில்லன் அப்படின்னு விசால் நிறுவனத்திலிருந்து வெளியேற்றப்பட்ட பெண் ஊழியர் ஒருத்தர் குற்றம் சாட்டியிருக்காரு சென்னை சாலிகிராமத்தில் விசாலுக்கு சொந்தமான பட தயாரிப்பு நிறுவனம் செயல்பட்டு வருது இந்த நிறுவனத்தில் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாவது வருஷம் ரம்யா அப்படிங்கிற ஒரு ஆடிட்டராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு இந்த நிலையில் விசாலுடைய மேனேஜர் ஹரிகிருஷ்ணன் விருகம்பாக்கம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ரம்யா மேலே பண மோசடி புகார் ஒன்று கொடுத்துருக்காரு அந்த புகாரில் வருமான வரித்துறைக்கு செலுத்த வேண்டிய டிடிஎஸ் பணத்தை தன்னோட சொந்த வங்கி கணக்குக்கும் தன்னுடைய கணவர் மற்றும் சகோதரருடைய கணக்குகளுக்கும் ரம்யா செலுத்தியிருக்கிறதா தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு விசால் நிறுவனத்துடைய பிரத்யேக இமெயில் மற்றும் மெயில்களை அழிச்சிருக்கார் அப்படின்னு குற்றம் சாட்டியிருக்கிற ஹரி இது தொடர்பாக ரம்யா மேலே உரிய நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படின்னு போலீஸ்காரங்கிட்ட கோரிக்கை விடுத்திருக்காரு இந்த குற்றச்சாட்டை மறுத்திருக்கிற ரம்யா தற்போது ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்காரு எந்த ஒரு காரணமுமே இல்லாமல் தன்னை வேலையை விட்டு விசாலுடைய மேனேஜர் ஹரிகிருஷ்ணன் அனுப்புனதா குற்றம் சாட்டியிருக்காரு சில நாட்களுக்கு முன்னாடி விசால் தரப்பிலிருந்து தன்னை தொடர்பு கொண்டு தன் மேலே கையாடல் புகார் தெரிவித்ததாக ரம்யா சொல்லியிருக்காரு விசாலுடைய பரிவர்த்தனைகள் எல்லாமே திடீர் திடீர்னு தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிற ரம்யா அதில் ஏற்பட்ட குழப்பத்தின் காரணமாக தான் தன் மேலே விசால் தரப்பினர் குற்றம் சாட்டுறதா சொல்லியிருக்காரு மேலும் விசால் நிறுவனத்தில் கருப்பு பண பரிவர்த்தனை நடைபெறுறதாகவும் ரம்யா சொல்லியிருக்காரு விசாலுடைய மேனேஜர் ஹரிகிருஷ்ணன் தங்கிட்ட பணம் கேட்டு மிரட்டுறதா சொல்லியிருக்கிற ரம்யா இது வெறுமன பணம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னும் இதை தாண்டி வேறொரு மர்மம் இதில் ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்காரு தன்னோட வீட்டுக்கு வந்து ஹரியுடைய ஆதரவாளர்கள் தாக்குதல் நடத்தினதாகவும் தனக்கும் தன்னோட குடும்பத்தினருக்கும் உயிருக்கு ஆபத்து இருக்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்காரு பொது இடத்துல வச்சு கணக்குகளை ஒப்படைக்க தயார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிற ரம்யா விசாலுக்கு தெரியாமல் இந்த சம்பவங்கள் நடக்கிறதா சொல்லியிருக்காரு விசாலுடைய மேனேஜர் ஹரிகிருஷ்ணனும் வக்கீல் ஒருத்தரும் அடிக்கடி தன்னோட வீட்டுக்கு வந்து பிரச்சனை செய்கிறதாகவும் துப்பாக்கி முனையில் நிறுத்தி தன்னையும் தன் குடும்பத்தினரையும் அவங்க மிரட்டுறதா ரம்யா சொல்லியிருக்காரு இது பற்றி புகார் கொடுக்கறதுக்காக விசால் வீட்டுக்கு தன்னோட கணவர் மற்றும் அப்பாவோட போனதாகவும் தனக்கு அனுமதி வழங்கப்படலை அப்படின்னும் ரம்யா சொல்லியிருக்காரு மேலும் விசாலோட ஆஃபீஸில் பல கட்ட பஞ்சாயத்துகள் நடக்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்கிற ரம்யா சினிமாவில் காட்டுறது மாதிரி ஹீரோலாம் கிடையாது அவர் நிஜத்தில் ஒரு வில்லன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு தான் எந்த ஒரு முறைகேட்டிலையும் ஈடுபடலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிற ரம்யா தான் மேலே பொய் பழி சுமத்தி தன்னை கொலை பண்ணுறதுக்கு சூழ்ச்சிகள் நடக்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்காரு காவல்துறை தன்னோட உயிருக்கு உரிய பாதுகாப்பு கொடுத்தா அரசு தரப்புக்கிட்ட விசால் நிறுவனம் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா கணக்கு வழக்குகளையும் ஒப்படைக்க தயாராக இருக்கிறதா அவர் சொல்லியிருக்காரு அடியாட்களோடு வந்து தன்னோட காரை எழுதி வாங்கிக்கிட்டதா ஹரிகிருஷ்ணன் மேலே குற்றம் சாட்டியிருக்கிற ரம்யா தனக்கும் தன்னோட குடும்பத்தினருக்கும் பாதுகாப்பு கொடுக்கும்படி கேட்டிருக்காரு விசால் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்த பலர் பொய்யான கையாடல் குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்டு வெளியே அனுப்பப்பட்டதாகவும் ரம்யா சொல்லியிருக்காரு